flasim tani për lidit kimike që kryojnë mi disë elementeve. Pse elementot tentojnë të formojnë lidje kimike? Ata japin, apo marin, pjesërisht, apo plotësisht elektrone me qëllim që të formojnë një shtres elektronike të jashtme të qëndrueshme me tete elektrone. Kjo është arsueja, pse ata formojnë lidje kimike. Në vërësit të faktit, se si e formojnë këto oktet elektronik, lidjet kimike i ndajmë në lidje jonike dhe lidje kovalente. Lidja jonike realizohet midis joneve me nga rkesat të kundërta. Zakonisht, kjo lidje realizohet midis kat joneve të një metali dhe jonit negativ të formuar nga jo metali pra midis një metali dhe një jo metali, ose midis katjoneve të një metali dhe anjoneve të mbetjes acide të një acidi qëfardo. Po lidhja kovalente. Lidhja kovalente është lidhja që formohet si rezultat i formimit të qiftit elektronik të përbashkët. Zakonisht, ajo formohet midis dy jo metaleve. Lidhjen kovalente e ndajmë në lidhje kovalente jo polare dhe lidhje kovalente polare. Por, duke ju referuar për kufizimit të lidhjes kovalente, që është formimi qiftit elektronik të përbashkët midis dy elementeve, në varësit të faktit se si formohet kë qift elektronik i përbashkët, cilët elemente kontribojnë në formimin e qiftit elektronik të përbashkët, bëjmë një klasifikim të ri të lidhjes kovalente në lidhje thjesht kovalente, që ne kemi mësuar edhe në kimin e klasës o djet, dhe një lidhje e veçant kovalente është lidhja bashkërendice, ose lidhja donoro akseptore, Në lidhjen kovalente, qifti elektronik i përbashkët formohet si rezultat i kontributit të përbashkët të dy atomeve. Atomi A dhe atomi B për të formuar qiftin elektronik të përbashkët silin nga një elektron se cili dhe qifti elektronik i përbashkët kryor nga një elektron zakonisht tek i njërit element me elektronin tek të tjetrit. Ndërsa, Në lidhjen bashkërendice, qifti elektronik i përbashkët formohet vetëm me kontribut të njanshëm, që do të thot, vetëm nga njëri element. Pra njëri element ofron qiftin elektronik të përbashkët, elementi tjetër formon, ofron një orbital bosh. Atere, si rezultat i lidhje së kryuar midis tyre, qifti elektronik vendoset në orbitalin bosht të bës dhe kthehet në qift elektronik të përbashkët. Elementi A, i cili sjel qiftin elektronik dhe është a i donori apo dënsi qiftit elektronik të përbashkët, quhet donor, ndërsa elementi B që e merë në orbitalin e vetë, quhet akseptor. Kjo është arsueja, pse lidhja bashkërendice quhet ndryshe dhe lidhje donoro akseptore. Më thjesht, simbolika e një lidhje bashkërendice është me anë të një shigjete, ku shigjeta përfajson një qift elektronik të përbashkët, por ka hu i shigjetës tregon, se kush është donori dhe kush është akseptori. Në rastin tonë, Aja ishte donori që e jep qiftin elektronik nga vetjak që e ka e bënd të përbashkët me elementin B. Bëja është akseptori. Por si du të përcaktojmë ne që nga formohet lidhje bashkërendice? Për këtë arsye, ka marë disa shembuj të formimit të lidhjes bashkërendice. Lidhja bashkërendice ose donoro akseptore formohet të kjoni hidron, të kjoni hidron,
të joni Amon. Atere, kam arrastin e formimit të jonit Amon dhe të tregojmë si formohet një lidje bashkërendit se ose donora akseptore. Por, së pari, ne duhet të kuptojmë si është i formuar joni Amon. Nga një molekul elektroasnjajnëse, amoniaku, që tërheq një proton të hidrogenit, së bashku formën jonin amonion. Duk e ditur këtë mënyr të formimit, atër, si është formuar molekula amoniakut nga një atom azoti dhe dy atome hidrogen. Atomi azotit bën pjesë në grupin e 5A dhe ka 5 elektrone në shtresën e jashtme, pra konfigurimi elektroniki ti është së 2 për 3 ndërsa gjdo atom hidrogeni, bën pjesë në grupin e parat, ka një elektron në shtresë në jashtme, konfigurimi ti është së një. Mirë po, përveç molekullës amoniakut e ndërtuar nga atomet azot dhe hidrogen, joni amonium formohet edhe nga joni hidrogen. Joni hidrogen formohet nga atomi hidrogen, kur i largohet elektroni. Atër duke ju larguar elektroni, mbetet me një orbital bosh. Filojmë të parashesim strukturën e lujësit, duke parë këtë konfigurim elektronik. Ne shikojmë që azoti ka tre elektrone teke dhe një qift elektronik. Elektrone teke i qifton me tre hidrogenet dhe imbetet një qift elektronik vetjak. Ndërko që, joni hidrogenit nuk ka as një elektron, por ka një orbital bosh. Kryohet lidhje në dërmje tyre, sepse formohet jon amon, po të shloj lidhje mund të kryohet. Joni hidrogen nuk ka elektron tek, azoti nuk ka elektron tek që të kryoj një qift elektronik të përbashkët me kontribut të dy anshëm. Ama, azoti ka një qift vetjak elektronik, ofron për lidhje kimike këtë qift vetjak, ndërsa hidrogeni, ofron orbitalin bosh. Atere, azoti është dhënsi i qiftit elektronik ose donori, hidrogeni është marsi. Na formohet kështu joni amonium, ku lidhjen bashkërendice mi disa azotit dhe hidrogenit e kam parëqitur me antë të një shigjete. Kjo është një simbolik, se pasi formohet lidhja bashkërendice është e pa mundur të dalosh se cili nga hidrogenet formoj lidhje bashkërendice me azotin. Edhe diqë ka tjetër, në lidhje me ngarkesën, joni hidrogen erti me ngarkes pozitive, por a e zotron a i këtë ngarkes pozitive pas të formimit të jonit? Azoti, qiftin elektronik e kishte vetjak, kur e bënd të përbashkët, do të thot që një elektron i a jep hidrogenit, duke bërë që të asnja insohet nga rkesa e hidrogenit dhe të paksohet densiteti elektronik në bja zotit dhe me qënëse e bënd të përbashkët nga rkesa pozitive të përshëndrohet e katomi qëndror a zotit. Por, në simbolik, një jon poliatomik shënohet në klapa katrore dhe vendoset nga rkesa pozitive. Përveç një joni pozitiv, ka marrë një jonë negativ. Joni BF4- që formohet nga tri florur i bori dhe joni florur. Për këtë duhet të dim konfigurimet për katse. Bori është grupi i treta, ka këtë konfigurim elektronik të shtresës i ashme. Kujtojmë që elementet e grupi të treta shfashin valencën tre, e cila është valencë e nga cmuar. Ndërsa, fluori, elementi grupi të shtata, ka këtë konfigurim elektronik me shtat elektronet e ti. Shikojmë që, bori ka tre elektronet teke, ka dhe një orbital bosh. Elektronet teke i qifton me elektronet teke të tre fluoreve, ku gjdo fluor përveç elektronit tek, ka dhe tre qifte elektronike. Por, Joni formohet nga bashkëveprimi i molekules BF3 me joni florur. Joni florur formohet nga atomi florit që ka 7 elektrone, kur merë dhe një elektron plus 
pra ka 8 elektrone në shtresën e jashtme. Me krysh, kam paracitur, elektronin ete që ka marë flori për të shnëruar në jonë florur. Atër qliti mund të kryohet midis molekullës së tri florurit të borit dhe jonit florur, me që nëse bori ka një orbital bosh, kurse flori mund të ofroj vetëm qifte elektronike se vetëm ato ka, atëherë midis tyre mund të kryohet një lidhje donoro-akseptore. Ku donor në këtë rast, do të jetë flori. A i ka qifte elektronike. Atëherë, lidhja donoro-akseptore simbolikisht shënohet e tilë dhe kuptohet që dhënës i qiftit elektronik është flori, pra flori nga qift vetjak i a jep borit një elektron për të kryuar qiftin elektronik të përbashkët. Atëherë, nga rkesa negative nuk përqëndrohet në mbi florin, pasi a i duke e ndarë qiftin elektronik me borin, bënd që nga rkesa negative të kalojt e katomi qëndrorë, ion poliatomik shënohet në klava katrore dhe nga rkesa negative shënohet i ashtë klavave katrore lartë. Mund të kryohet ideja që lidhja bashkrendit se kryohet gjithmon midis dy jo metaleve, midis azotit, hidrogenit, borit dhe fluorit, por mund të kryohet edhe midis një metali dhe një jo metali. Atërë që farë mund të themi. Neve thamë që lidhja jonike kemi midis një metali dhe një jo metali. Por, tek alë të cëllë treshi, ku lidhjet kemike janë të kryuara midis aluminit që është një metal dhe klorit që është një jo metal, nuk kemi lidhje jonike, pavarësisht se kemi metal dhe jo metal, por kemi lidhje kovalente. Kjo për arsye se, midis molekulave të klorurit të aluminit kryohen lidhje donoro-akseptore midis klorit të njërës molekul me aluminin e molekulës tjetër. Pse, klori është grupi i shtata, ka tre qifte elektronike dhe një elektron tek që ka qiftuar me aluminin tek molekula e alët cëllë treshit. Atëhere, Alumini ka tre elektrone teke, grupi i tret A, por ka dhe një orbital bosh, është në të njëjtin grup me borin. Atër, kujtojmë që ka një orbital bosh. Klori ofron qiftin vetjak, ndërsa alumini ofron orbitalin bosh, pra ndaj kryohet lidhje donoro akseptore. Kjo bën që të dopsohet karakteri jonik i lidhjes alumin klor dhe të kemi një lidhje kovalente. Pra, kujdes, mos të arojmë të kloruri i aluminit, lidhja klor alumin nuk është lidhje jonike, por është lidhje kovalente.